السلام عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحاوي اليوم عندنا المراجعة الكاملة والشاملة لجهاز ريدمي نوت 7 هذا الجهاز جربته أقل من عشر أيام يمكن سبعة أو ثمانية أو تسعة أيام وكذلك حطيت به السيم كارت مالتي الخاص واستعملته نفس ما استعمل النوت 9 لكن ما صمد وياي نفس ما استعمل النوت 9 الجهاز بعد ما جربته راح انقل لكم التجربه الشخصيه اللي انا مجربها يعني يمكن انه اي شخص راح يستخدم الجهاز يفرق عنده بالكاميرا او بالاستخدام اليومي وانت بعد تقدر تقرر على هذا الجهاز راح ابدي لكم بمواصفات الجهاز هذا الجهاز ياتي بتصميم من الزجاج من الظهر ومن الامام فنبدأ بالتصميم الجهاز تصميمة جدا جميل وبراق وحتى بتموج بالألوان من الظهر طبعا كلكم شايفين الصور بالمراجعات باللون الأزرق والبنفسجي الظهر كله قزاز عندك البصمة وتشتغل بشكل سريع نفس أجهزة هواوي إذا مستعمل أجهزة هواوي أو أجهزة سامسونج بصمة كلش سريعة ما بها أي مشاكل كذلك الكاميرتين بالخلف أما بالنسبة للأمام الكاميرا الأمامية والشاشة بالأكمل الشاشة ماخذة اكو حواف داير ما داير الجهاز لكن الحافة الاخيرة تكون اللحية تكون هي ليس صغيرة رفع وخفض الصوت وزر الباور منها عندك بس مدخل الشريحة والرام مدخل الشريحة تقدر تخلي به شريحة وذاكرة خارجية او شريحتين تقدر تتخير بيناتهم لكن اثنينهم نفس السوى ما يصير بالنسبة للاعلى عندك نقطة الاير هذه جدا مهمة باجهزة شاومي واجهزة حتى هواوي الاي ار والهيدفون فوق والميكروفون من الاسفل عندك فقط السماعتين والمدخل اليو اس بي تايب سي هذا بالنسبه لتصميم الجهاز اما بالنسبه لشاشه الجهاز ياتي هذا الجهاز بشاشه مقاس 6.4 وشاشه الجهاز جدا جميله وابهرتني بالنسبه للنوت 7 طبعا مع ما اكو حواف داير ما داير الجهاز بشكل عام الشاشه سطوحها جدا قوي الوانها جدا مميزة وجميلة حتى من اطلع البرة واستعمل الجهاز الوانها جدا جميلة ما تحس بي اي بي اس ال سي دي تحس بي كانما جهاز الشاشة مصنوعة من اوموليد يعني الوانه مشبعة وجدا جميلة طبعا هذا الجهاز يأتي بمعالج سناب دراجون 660 وذاكرة عشوائية 4 جيجا مع الذاكرة التخزين ال 64 هاي النسخة جتنا رسميا للعراق يمكن اكو نسخ صينية ب 6 جيجا مع ال 64، ما اعرف هي تجي رسميا او ما تجي، لكن هي نسخة صينية، وما اعرف يعني يجي 6 جيجا للعراق يدخل لو ما يدخل ما اعرف بالضبط. يمكن هذا شيء رسمي ويمكن يجي 6 جيجا لان حسب التجار، شنو اللي يجيبونه او الوكلاء للشركة، شنو اللي يجيبونه راح يكون رسمي بالعراق. المعالج طبعا من المعالج المتوسط واداء الجهاز جدا جميل، نعم بي تعليق الجهاز. بس شيء جدا قليل تقدر تتغاضى النظر عنه. ليش انا؟ لان استخدم جهاز النوت 9 وذاكرة العشوائية 6 جيجا. من استخدمت هذا الجهاز شفت اكو فرق بالعمل المستمر او الاداء المستمر. الذاكرة العشوائية 4 جيجا لو كان هذا الجهاز ذاكرة العشوائية 6 جيجا اتوقع الجهاز مو طبيعي يعني اداء جدا سلس وسريع وما تحس باي صعوبة بالنسبة لفتح البرامج اكثر من تطبيق حتى لو تفتحها ما راح يعلق عندك الجهاز ولا يهنك، لكن 4 جيجا نوعا ما بالاستعمال المستمر راح تخلي عندك تعليق لكن جدا قليل، ما راح ياثر على جمالية الأداء لو نأتي الأفضل شيء موجود بالجهاز هو الكاميرا يأتي هذا الجهاز بكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل وكاميرته جدا ممتازة وأنا صورت به صور شخصية الكاميرات الخلفية تكون زوجية هي 48 ميجا بكسل زائد 5 ميجا بكسل الكاميرات الخلفية ألوانها جدا جميلة تطلع لك كل صورة واضحة جدا الفيديو واضح جدا لكن الشيء ألفت نظري أنه أنا بنفس الوقت عندي الأي 50 الأي 50 كاميرته فاقت فاقت على النوت 7 مع ما انه ما اذكرها للمراجع الكامل للاي 50 لكن الاي 50 صورت بالاي 50 وصورت بالنوت 7 الصوره طلعت لي بالنوت 7 صحيح جميله جدا وراح تبهرك بالصور لكن اي 50 طلعت لي صور افضل افضل بكثير و ما تشعر بانه هاي 48 وهاي 25 ميجا بكسل الاساسيه مع ما انه ثلاث كاميرات بالاي 50 ال 48 انا احسها شيء تسويقي ليس شيء فعلي موجود صحيح راح تطلع لك فيديو دقتها جدا عاليه وصور جدا جميله وراح تستمتع بالصور مع المشاهده وراح اذكر لك اياها انا لكن ما توصل الى دقه ال 48 ميجا بكسل اتوقع هذا شيء تسويقي ويمكن اكثر من واحد شرعه هو هذا الموضوع لكن انت كمستخدم متوسط او فوق المتوسط هذا الجهاز 
بالنسبه لأداء وبالنسبه لكاميرته شيء جدا خرافي راح يقعد وياك ما بي اي مشاكل لو ناتي للبطاريه طبعا هذا الجهاز بطاريته 4000 ملي امبير ويدعم الشحن السريع مع منفذ اليو اس بي تايب سي الشحن السريع من صفر الى خمسين بنص ساعة والباقي يمكن قل الساعة يكمل الشحن يعني اقل الساعة ونص يكمل الشحن حد المية بالمية بالنسبة لشحن الجهاز انا استخدمته قلت لك استخدام مكثف يعني الزم الجهاز ست ساعات يلا انزل الجهاز هذا بالنسبة للنوت تسعة لكن هذا الجهاز صمد عندي خمس ساعات فقط فقط خمس ساعات يعني يمكن باكثر اقل ربع ساعة عشر دقائق كل البرامج فتحتها وما غلقتها بالخلفية اكثر برنامج يصرف شحن بالجهاز استعملته لكن هذا الشيء عدا لعبة بوبجي من استخدمت شبكات السيم كارت شبكات ال 3G بالنسبة للعراق لان العراق لحد الان 3G ماكو 4G اما بالواي فاي راح يطول عندك اكثر من 6 ساعات او اكثر من 7 ساعات هذا بالاستعمال المكثف جاي احكي لك بالنسبة للواي فاي اذا تستخدم لما استخدام متوسط اتصور يوصلك نها... الى نهايه اليوم او يعبر لك لليوم الثاني يعني جهاز ما يصرف شحن انا جاي اشوف البطاريه جدا قليل ينزل الدرجات مال شحن البطاريه يعني افضل افضل بكثير من اجهزه المتوسطه اللي انا استعملتها هاي بالنسبه للبطاريه لو تقول لي مقارنه بالاي 50 راح اذكر لك اياها بالمقارنه ان شاء الله راح اذكر لك بالمقارنه شنو الفرق بالبطاريه بين النوت 7 والاي 50 الواي فاي استعماله يعني نوعا ما زين 3 جي نوعا ما زين المناطق اللي متواجد بها شبكة فول ما ينقص عندي شبكة بالنسبة لل 3 جي اما بالنسبة للواي فاي بالنسبة للواي فاي نفس الاجهزة العادية ما اعرف يعني مو اكو قصر بي الجهاز ما بي اي خلل بالنسبة للشبكات الواي فاي مستمر بالاتصال يعني ما بي نقص ولا بي زيادة بالنسبة للشبكة اكو واحد سألني على شبكة الواي فاي يعني حالة من حال الاجهزة الباقية بنهاية الفيديو هذا الجهاز حسب تجربتي اذا انت كنت مستعمل اجهزة فلاك شيب هذا الجهاز تستعمله كجهاز مساعد او جهاز ثانوي راح يبهرك بالاستعمال ما يعلق عندك ولا يوقف نهائيا من استعملت الجهاز صارت به حراره بالاستعمال المكثف يعني ورا الاربع ساعات تقريبا او ورا ثلاث ساعات ونص صارت به حراره والحراره صعده جاي تصعد شوي شوي مع الاستعمال يعني ورا خمس ساعات وانا خلصت البطاريه وصلت 20% الحراره يعني من الزمه بي شوية اكو اكو شوية لكن اليوم اجاني تحديث او قبل يوم اجاني تحديث حدثت الجهاز الحراره جدا قليله اكو حراره مو ماكو انت خاف باكر تستعمل الجهاز وتقول لي لا اكو حراره وغشتني لا اكو حراره انا اقول لك اكو حراره لكن جدا خفيفه حتى بلعبه البوبجي جدا خفيف ما اعرف يعني بالاستمرار راح تزود الحراره ما اتوقع لان بس هذا التحديث اللي اجاني غير لي كثير من الحرارة الموجودة يعني انا كنت يمكن احذركم من الجهاز لان به حرارة يحمى بساع لكن بعد التحديث خفت الحرارة عندي وانا قلت شيء طبيعي اكثر الاجهزة كان عندي البي 10 بلس من هواوي اول ما استعملته حار كلش بعدين اجاني تحديث راحت الحرارة فهذا جدا طبيعي خاف تشتري الجهاز ويصير عندك حار رأسا روح للتحديث التحديث ما يقارب 2 جيجا 1.7 جيجا آه راسا حدث وراح تخف عندك الحراره وجدا شغله بسيطه بشكل عام مع السعر ال210 دولار جدا ممتاز يعني لو تخليه يم الاونر 8 اكس لو تخليه ويا الواي 9 2019 لو تخليه ويا الجي 8 لو تخليه ويا كثير من الاجهزه هذا الجهاز يتغلب على هذه الاجهزه منفذ يو اس بي تايب سي شحن سريع صحيح الاونر 8 اكس ب 128 لكن هذا 64 لكن باعتقادي ومجزم على هذا الشيء انه هذا الجهاز يتفوق على كثير من الاجهزه باغلى من عنده يعني 210 دولار يستاهلها ويستاهل اكثر يستاهل اكثر من سعره حقيقه بنهايه الفيديو اذا عجبك الفيديو اضغط لايك اذا ما مشترك بالقناه اشترك بالقناه وياكم مرتضى الجليحاوي وفي امان الله